没想到三哥刚走，爸爸就来了。宁宗主怎么会这个时候来访？嗯，我也不知道。出什么事了？七宝琉璃宗毁了。昨晚，七宝琉璃宗遇到了嫡系，战斗持续了整整两个时辰，损失惨重。超过三分之二的弟子殒命，而且伤亡数字还在不断上升，外出的弟子不断传来噩耗。这个时机抓得太好了，正好宗门内四成弟子都在外办事，内部空虚，要不是巡逻弟子及时示警，再加上唐三之前提供的暗器，我们说不定就被全灭了。爸爸，怎么会这样？究竟是哪方势力有这么大的能力？其他宗门也不可能啊！是他们动手了，除了武魂殿。还有谁能拥有如此庞大的势力？他们不止调集了下属的魂师，还有下四宗的人。昨晚前来袭击的，足有四名封号斗罗。若不是靠着古书和剑术，古涛爷爷，您的手……我没什么，休养一阵就能复原。但是陈星那个老家伙，剑爷怎么了？剑术品质重伤。重创敌方三名封号斗罗，击退了他们，自己却失去了右臂。哎，幸好，老命算是保住了。他现在还强撑着，护送剩下的宗门弟子和物资撤离。武魂殿如此心狠手辣，看来是势在必得。我此来是专门提醒大师的。他们既然对我们七宝琉璃宗动手了。那么你们蓝殿霸王龙家族恐怕不好，赶快通知贵宗吧，他们一旦动手，就绝不会给我们缓过来的机会。所以，我决定将宗门迁入天斗城，脱避于帝国。弗兰德院长，大师，我们先走了。嗯嗯。蓉蓉，你暂时留在学院吧，这里安全。等事情告一段落，我再来接你。爸爸，我可以。听话。嗯
七宝琉璃宗一战，共派出魂师一万名，包括夏四宗门人千名。我方至少四千人殒命，伤者也在三千以上。四位长老中的三位受到不同程度的重创，不得不暂时撤退。废，去了一万人，还是偷袭。损失却是对方的一倍。蓝电霸王龙家族呢